Esztergom határában, a Dunától alig néhány kilométerre található a Pilis legnyugatibb őrszeme, a Kis Trázsahegy. Bár a 233 méteres magaslat inkább csak domnak nevezhető, ez semmit sem von le a hely jelentőségéből. A Strázsahegy mozgalmas történelmi múltjával és természeti értékeivel is kiemelkedik a környező tájból. A hegy és környéke ma a Dunai Poly Nemzeti Park részeként fokozottan védett természetvédelmi terület, ami első pillantásra érintetlennek és természetesnek tűnhet. Aki viszont ismeri a helyi történetét, azt tudja, hogy a történelem során sokan és sokféle okból megfordultak a területen, mely érdekes módon végül pont ennek köszönheti zavartalanságát. A magaslat környékét már a monarchia idején is katonai gyakorlatokra használták. Az első világháború kezdetén a csődbe ment üveggyár épületeiből kialakított, ezer fő befogadására alkalmas gyakorló táborban a frontra induló katonák kiképzése folyt. A háború előre haladtával a laktanyát az ország egyik legnagyobb hadifogói táborává alakították. A Strázsahegy történetének talán legszomorúbb időszakában mintegy százezer orosz, szerb, olasz vagy román fogoly fordult meg itt, akik a telet is sokszor cirkuszsátrakban vagy földbeásott lyukakba kényszerültek átvészelni. A nehéz körülmények és a pusztító járványok áldozatainak emlékét ma a területen található hadifogói temető körzik. A trianoni békeszerződés után Esztergom határvárossá vált. Ezzel katonai szerepe is megnőtt. A Strázsahegy magaslata immár fontos stratégiai pontot jelentett, az itt álló megfigyelő toronyból irányították az Esztergomi repülőtérre érkező és felszálló német bombázókat is. A második világháború befejezését követően a hegy és környéke a Magyar Honvédség kerékpáros és tüzérségi páncélos felderítő egységeinek gyakorló tere lett. Majd 1956-tól a szovjet déli hadsereg csoport harckocsizó és vegyvédelmi alakulatai vették birtokba a területet. A Kistrázsahegy melletti tavacskák a korábbi agyagbányászat következtében alakultak ki, de ezeket a szovjet hadsereg tankmosónak és harckocsi gyakorlatozónak használta. A vízi átkelés gyakorló manőverek korán sem voltak veszélytelenek. A 70-es években állítólag halálos baleset is történt itt, így elképzelhető, hogy a legnagyobb tó, a gyilkos nevet is ekkor szedte magára. Az itt állomásozó oroszok számára valóságos város épült a közelben, saját üzlettel, iskolával és uszodával, amely egészen a szovjet hadsereg kivonulásáig működött. A Strázsahegy környéke tehát a monarchiától a rendszerváltásig több mint száz évig funkcionált zárt katonai területként, így a mezőgazdasági művelés hiányának köszönhetően szinte érintetlenül őrizte meg természeti értékeit. A szovjet hadsereg kivonulását követően botanikai felmérés és élőhely térkép készült a területről, amely kimutatta, hogy még mindig gazdag, értékes és védendő fajokban, ezért a Pilisi tájvédelmi körzet részeként javasolták a védett nyilvánítását. A 90-es évek közepén mindez realizálódott is. A volt katonai lőtér mintegy fele védett terület lett, másik fele ipari területként Esztergom városához került, a laktanyát pedig lakótelepé alakították. A terület így először a Pilisi tájvédelmi körzet része lett, majd 1997-ben a Pilisi tájvédelmi körzet, a Börzsönyi tájvédelmi körzet és egyéb védett területek összevonásával létesült Dunaipoly Nemzeti Park részévé vált. Az elzártság áldásos hatása mellett a katonai használat persze komoly környezeti terheléssel is járt. 
ezért a területen a 90-es években környezetvédelmi felméréseket végeztek. A talaj és talajvíz minták nyomokban toxikus nehézfémeket, a lebontott üzemanyag tároló környezetében jelentős szénhidrogén szennyezettséget mutattak. A szennyezés által érintett területek vízbázis védelmi szempontból kiemelten érzékeny területen található, mivel a régi üzemanyag tároló szomszédos a Szent Lilek patakkal, a négy kis tó pedig számos madárfaj számára szolgál költőhelyként, valamint védett kétéltőek, hüllők és denevérek élőhelye. A magyar állam a terület kármentesítésének feladatát a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóságra bízta. A munkálatok célja, amint egy három hektáros terület szennyezettségének megszüntetése volt, megelőzve ezzel a szennyeződés esetleges továbbterjedését, valamint az itt élő fajokban a mérgező anyagok további akkumulálódását. A Nemzeti Park igazgatóság 2019 és 2022 között a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében 591 millió forintos költséggel végezte el a régi üzemanyag tároló területén található szénhidrogénnel szennyezett talaj tisztítását, valamint a régen harckocsi úsztatóként használt vizes élőhelyek fémekkel és félfémekkel szennyezett iszapjának kármentesítését. A munkálatok előtt a területről el kellett távolítani a lőszer maradványokat, majd a tavak esetében a kétéltőek, hüllők, illetve az őshonos halfajok ideglenes áttelepítésére került sor, míg az idegenhonos halfajok eltávolításra kerültek. Az állatok kimentése után a tavakból két méter mélységben kikotort, mint egy 8000 köbméter iszapot, a közelben kialakított, ideglenes szikkaszton deponálták, majd elszállították és hulladéklerakon ártalmatlanították. A tereprendezés és az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után a tavak immár biztonságos élő és táplálkozó területet jelentenek a védett fajokra, például a mocsári teknősnek vagy a jégmadárnak. Az egykori üzemanyagtárolók területén a lőszermentesítést követően a tiszta humusz réteget lefejtették, és a közel 250 köbméternyi betonburkolat is elbontásra került. Ezután a szennyezett talajt munkagépekkel kitermelték, és egy nagy depóniában helyezték el, ahol a talaj természetes tisztulásáról már a mindenütt megtalálható baktériumok gondoskodtak. A toxikus szénhidrogének lebontásához ideális körülmények kialakítását a talaj többszöri átforgatásával és széna hozzáadásával biztosították, míg körülbelül 9 hónap után a szennyezettség határérték alá csökkent. A tisztított talaj visszahelyezése után monitoring vizsgálatokkal ellenőrizték a munkálatok eredményét. Az így helyreállított természetvédelmi területen az élőhely kezelésről már a Nemzeti Park igazgatóság állatai gondoskodnak. Az itt legelő cikta és cigája juhok tartják fönn a terület gyepeinek érzékeny egyensúlyát, kedvező feltételeket teremtve ezzel a védett orhideák számára, mint például az agárkosbor vagy a tarkakosbor, de megtalálható itt a homoki nőszirom is. A terület legeltetéssel történő hasznosítása nem csak a cserjésedés megakadályozását szolgálja, az ősi fajta gén megőrzésében is szerepet játszik. A kármentesítési projektnek köszönhetően a katonai múltról a területen ma már csak a hegy oldalában rejtőzködő romos betonbunkerek tanúskodnak. A Nemzeti Park igazgatóság által szervezett bunker túrákon ízelítőt kaphatunk a szovjet hadsereg által hátrahagyott föld alatti építmények posztapokaliptikus hangulatából és ciril betűkkel festett grafitik között barangolhatunk a titkos folyosókon. A fokozottan védett terület csak a Nemzeti Park munkatársaival látogatható, 
így a vezetett túrákon, a lőtér történelmén túl az értékes terület hétköznapjaiba is bepillantást nyerhetünk. Sőt, a hegytetőn magasodó, egyébként lezárt kilátóba is felkapaszkodhatunk. A körpanorámás pihenő után a hetes számú hadifogói temetőt is érintjük, melynek sírhantjain ma védett virágok díszlenek, mint például a bíboros kosbor. A természeti értékekre fogékony látogatók a Strázsahegy meredek oldalában létesített tanösvényen a lejtőztyep élővilágával ismerkedhetnek meg. A csapadékkal könnyen lemosódó, sekély termőtalaj nem kedvez a fás növényzet megtelepedésének. Az árvalányhaj és a tavaszi hérics viszont kimondottan az ilyen helyeket kedveli, de megtalálható itt a molyhos madárbírs és a védett dunai berkenye is. A live projektek segítségével felújított lépcsősorokon rövid sétával érhetjük el a hegytetőt, ahonnan tiszta időben a tátra vonulatai is láthatóak. Az itt tenyésző apró nőszirom és a leánykökör csimvirágai tavasszal tárják elénk szírmaikat, színesre festve az önmagában Kopárhegy oldalt. Ünnepi pompápa öltöztetve a sokat látott Strázsahegyet, mely végül pont a katonai terület elzártságának köszönhetően lett a Békeszigete és a védett fajok menedéke.